tulivyofika za kiemu wakati ameniacha pale mimi nashuka naenda nyumbani niko mzima lakini nikitaka nimevuka tule barabara ndio ikanianzia giza kwa kweli nikashangaa hii giza kwa sababu gani mbona sioni mbele nikifanya hivi mbele naona afisitambui vitu naona tu mwanga lakini mtu anaweza kuwa namuona hivi Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio. Leo nipo na brother mwenye kisa kizito sana kuhusu maisha yake. Alivyozaliwa, maisha aliyokuwa anayaishi mwanzo sio maisha anayoyaishi sasa. Na sio kwa kupenda kwake, yapo mengi yaliyotokea katikati. Kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Na hiyo kia uvinshayo unaweza kuniita MC mtangazaji kuweza kuifanya shughuli yako kuwa bora ya kisasa na kwa gharama nafuu tumia mawasiliano yanayopita chini ya video hii. Habari. Nzuri ndugu mtangazaji. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Tubi Tubi Bakari Omari. Mm. Mzaliwa wapi katika familia watoto wangapi kuelekea katika safari yako ya kimaisha? Mzaliwa wa Temeke. Temeke Mtoni ni mtoto wa ni mtoto wa tano katika familia hii. Mm. Maisha yalivuenda katika katika toka mwaka huu ambaye niliozaliwa mimi kwa sababu ilikuwa katika baba na mama kipindi tuna, tunaishi temeke tulikuwa naishi baba na mama tulikuwa naishi vizuri tu lakini mm. baba alivyoamua kuuza nyumba sisi baba akaamua kwamba kuturudisha kijijini lakini katika uzaji wake wa nyumba ilikuwa ugomvi na mama akamwambia nyumba usiuzi ukiuza nyumba watoto utapa shida baadaye watangaika lakini mzazi aliamua kuuza nyumba akaamua kutuchukua watoto wake mm. kutuchukua kutupeleka kijijini Mm -hmm. Baada ya kutupeleka kijijini akatuanzishia masomo. Tukasoma yule mkubwa wetu wa kwanza alibaki hapa Dar es Salaam, sisi wengine tukao tumebaki kule tumesoma. Mm -hmm. Baada ya kusoma soma, baada ya kumaliza shule ilikuwa 95 nilimaliza shule. Mm -hmm. Baada ya kumaliza shule ikabidi 96 nimekuja Dar es Salaam. Mm -hmm. Baada ya kuja Dar es Salaam kwa kweli nilimkuta kaka yangu ana maisha magumu, amepanga. Mm -hmm. Mimi kabidi sasa nimeanza kuishi kwa, kwa watu. Mm. Nimekaa kwa watu wakawa na nifazi watu lakini kula nilikuwa nakwenda kula kwa kangu kulala nikaa na lala tu sehemu jioni asubuhi. Istoshe alikuwaepo shemeji yangu, shemeji yangu akasema sasa kabla shemeji yangu mama mwenyewe akasema kwamba huyu mazal amekuja, amekuja hapa inabidi kwamba nimpeleke ufundi. Nikishampeleka ufundi sasa. Ufundi ukiacha utajua wewe jinsi gani ya kufanya katika maisha yako kwa sababu baba yenu nilimwambia msu asiuze nyumba nilijua kwa sababu haya baadaye yatakuja kutokea kwamba nyinyi mtakuja kurudi hapa afu mtakuja kupata shida kwa kweli mzazi wenu kaamua hivyo sasa mimi nakupeleka ufundi Selemala akanipeleka ufundi Selemala keko nikajifundisha kama wiki moja kwa kweli kazi nilikuwa nazipata pale nilikuwa natembea kwa mguu nilikuwa natoka mtoni paka keko kwa mguu yeye alinambia mimi kula nitakulisha asubuhi utakuja hapo utakunywa chai mchana utakula na jioni kama sina nauli itabidi utembee muda wa miezi sita mm. gharama hizo mimi nitazifanya kula kila kitu lakini sasa ukiacha kinyume cha hapo itakuwa tena wewe basi tumeagana na kweli mimi nilipofanya wiki moja ile kazi zilikuwa na niuma kutoboa kwa kweli nilikuwa nachukua tindo kutoboa mpaka na jigonga kwa mikono kwa kweli mimi nikasema mm, kazi hii nguo chafu wezangu wanachukua hela kwa kweli nikaamua kuacha ile kazi. Mm. Kazi hii mimi sitoweza kwa sababu nguo zenyewe zinakuwa chafu, alafu sitoshe mpaka kujua ufundi. Ah, nikimwambia mama mama anasema ndio ufundi hivyo, au mpaka ujue ufundi. Nikaambia kwa kweli, nilivyoacha ile kazi mamaangu mimi sikumwambia. Mm. Niliacha, mama alikuwa anapewa taarifa, bwana mtoto wako leo sisi tumemuona. Akipata ah, kashaache, ngoja labda anaumwa, kumbe mimi siumwi. Baada ya kuja mtoni, kuulizia, ananikuta mimi nafanya kazi ya tololi akaniuliza umeacha ile kazi basi kama umeacha kazi mimi na wewe tena tushaagana mm. basi mimi choamua mwanzo ni mama akashasema hivyo na mimi sasa hivi send tena kwake inabidi nikaze msuri nikaa naendesha tololi 
pale na paki tutoka nikachukua machungwa nikaa nachukua machungwa tandika na peleka paka uko keko kwake na uza bahati mzuri nikichukua machungwa ya shilingi 5000 ilikuwa na uza ya paka yanakwisha machungwa yote na nikawa napita kwa mama kule mwe mama yes akasema kazi hiyo ndio aliyependa basi kama kazi hiyo aliyependa nikifikaga pale moyo unaenda mbio ananipikia chakula mimi ugali mshana na kula kwa sababu ni mtoto wake nitafanya hivi na kweli nilikuwa nakula chakula napita pale basi naenda hiyo wapi shuleni narudi tena nyumbani nikifika nikifika mtoni nachukua machungwa kama amebaki basi nachukua pesa naweka nimekwenda katika hiyo hali ngasema sasa hali ya tololi mwisho wa siku inabidi niache kwanza nishachoka kila siku kupishana na magari katika tololi ngoja kwanza nipumzike nikaanza kuanza urafiki na madereva wa daladala pale kwa jezi yali marafiki makonda nikajiuana basi kwa siku alimba wewe kazi za ukonda lakini itabidi jaribu kwanza leo mlangoni nikajaribu mlangoni nikaweza siku ya pili nikaachiwa kitabu kuchukua pesa basi vitu ile kazi kaenda paka nikaizoea mm. nilivyozoea ile kazi ya ukondakta ikabidi sasa nikawa nafanya kazi ya ukondakta ndo nikaiona kazi kwangu ni mzuri ambaye inaniingizia kipato kirudi napata ila kula basi nikawa hata kama dereva kwa sababu nilikuwa sikai kwenda gari kitu ambacho nilikuwa nimejifunza katika maisha yangu udokozi nilikuwa nikidokoa hesabu azifiki sasa dereva anashangaa hesabu labda katika zote ukitoa shilingi kipindi gani ulikuwa unafanya kazi ya daladala na huli ilikuwa 150 mm. wanafunzi shilingi hamsini hesabu haisi mambo ya 25 mpaka 20 mm. lakini pesa ilikuwa inapatikana hesabu lakini ile ile hakula ilikuwa inapatikana ndogo dereva ananiambia mbona ela inapatikana ndogo vipi basi kipimo cha kwa nafanya siku akamchukua mwenzangu pesa inaonekana akinichukua mimi pesa ionekana basi mimi kaa naacho nikawa nafanya kazi ya kubadilisha magari kuna mmoja akatokea akanambia wewe tabia hizi sio nzuri wenzio anasema wewe unaiba sana kwenye magari na ndio maana kazi unakosa unafanya siku moja siku ya pili uko chini kwa hiyo rekebisha wizi usibe sana hakuna contact hakuna contact sio uiba lakini wewe wizi wako unazidi mkubwa madereva wote hapo wanaambizana ndio maana uchukue wewe kwa hiyo uta, uta, utakaa hivyo hivyo ndugu yangu basi na kweli siku nikiamka mimi asubuhi saa tisa kama makontakta hajafika ndio nachukuliwa mimi mm. lakini maisha yangu yalikuwa ni hivyo hivyo nimekwenda alafu sasa kabla ya hapo kwa kipindi kirefu nikasema sasa hivi maisha haya mimi nimeshachoka inabidi sasa mimi umri unakwenda inabidi nitafute mwezangu kwanza kabla hivyo nilishikwaga mimi kuna kipindi cha makamba mimi nilishikwaga mtu wa kunifuatilia alikuwa hakuna nikaona hali hii je ningekuwa na mtu labda nyumbani na kana naye angestuka kwa sababu wakangu yuko mbagala mimi niko huku niko peke yangu na kweli nilikaa ndani mimi nikatoka kwa kesi ya uzululaji mm. kipindi cha makamba wa bigadebege mm. wanashikwa shiku nikatoka kwa kesi ya uzululaji nilipotoka kwa kesi ya uzululaji basi ikabidi nikajifunza nikasema da hizi kazi kwa kweli ina changamoto yake na kweli niliambiwa wizi si kitu kizuri basi nikarudi tena kwenye kampuni nikakaa nikapata gari nikawa na mpemba sasa nikawa nafanya naye kazi mpemba lakini huyo mpemba hata hivyo na yeye alikuwa anapigiwa simu bwana huyu ndugu yako anaiba wewe lakini anaiba kidogo kidogo aibi sana sasa kipindi kile sasa baada ya kusema kwamba mimi sasa hivi nimshaka sana nishapata gari na kidogo sasa sitaweza ngoja sasa nianze kazi ya kutafuta mzangu ikani kipumzika jumamosi na jumapili na ondoka zangu naenda feli nikifika kule feli naangalia alikuwa lengo langu kwamba kwenda kupumzika tu kuangalia meli nini hiki sasa ikanishia ushawishi kwamba nitafute mzangu but mlinga nguta msichana kama wewe ndio ndio zana nikamuuliza akanambia mimi sawa lakini mimi nakaa kimara nafanya biashara samaki na hapa ninapokuambia samaki hapa sisi tunachangishana watu wawili ndio shilingi 10000 kwa hiyo sasa mimi hapa na 5000 na bado subiri mpaka nipate ndugu zangu. Mimi nikasema 5000 hapa chukua. Nikachukua 5000 nikampa akachukua ndo mzima akaenda akaangisha akasema sawa. Sasa mimi hapa leo inabidi nende. Ila sasa wewe Jumapili njoo Kimara mimi nitakusubiri Kimara. Na kweli sawa. Mimi nikaacha Jumapili hivyo pumzika nikaenda Kimara. Kimara nikapotea. Yaani naambia Kimara stop over. Nimefika kule nyumba sielewi. Nikiulizia uza samaki kwa kweli siku ile nilipata changamoto sana. Nilitembea naenda Kimara narudi paka jua limezama na nichukua samaki. Ah, nikasema huyu kanidanganya au vipi? Ngoja. Nikarudi sasa Jumapili nyingine baada ya kufanya kazi zikabidi nikaja tena feli. Nivyo kuja feli nikamkuta anachukua samaki. Nikamuita nikamwambia vipi? Wewe umenidanganya wewe umeniambiaje? Kwa nani umefika sehemu gani? 
Kwa umefika kimala semu gani? Mbona sime kuwelekeza anga mbasi mini mepotea? Basi lo tondoke oti. Kwa kweli wa kanonua samaki, ya kakanga jioni, tukondoka oti. Tu hivyo ufika nyumbani kwake, ndo wakana mbami na poka, ndo hapa. Saa, misi kwe ni kalala, kwa sema saa, lakini saa, mimi kama weo menipenda, nataka uchuje tukaya huku, kimala. Mene kama mbe aje, mimi inafanya kazi gali za kilwalodi. Nije kukaa huku kimala, kwa kweli itakuwa ngumu. Baka wanizoe watu wa huku, itakuwa ngumu, ntaishi vipi. Wewe kwa nini vipi ukija mbagala? Haka sema, ah, ah, ataki. Ataki ni kambembeleza, haka sema, siku wanja tafute chumba, mimi nitajua jisigiani. Kutafuta chumba na mimi sitaki, mimi nikakataa, nikambemba na mimi, mimi haita wezekana. Hivyo ni kija huku, mimi, katika ndugu zangu, malafiki zangu, watajua kani mekufota wewe, ni kwa kweli kitu kama hitu siweza. Haka sema, basi mimi kama ni mekupenda, mimi na mikopo yangu wapa, na hapa kwa nebenki hapa na wena nafanya mikopo na wazangu sita kwa waje basi ule bidi kabidi haka chukua gali na kumbuga haka chukua gali kwa shingefu kumina mbili haka amisha vitu vyake mbaka chalambe magengeni tukanza mbagala tukanza kukaa yule kwa sababu biya shalake samaki alikuwa maizoya ikabidi anachukua samaki kule anakuja kuuza huku lakini sasa akiuza samaki wenye pale biya shalake na atoki imeenda sasa yule haka filisika hmm. sasa Kwa kweli halipo filisika na mimi maisha angu ya magali kaa kidogo na yumba za sakazi sina. Ni kali gali sina ni kitoka saa tisa subuhi na enda tipu moja. Ni kenda gali yako ni kipata la chai na ludi. Ni kwa ni kiludi ni chefu moja na ludi. Tasa ili hali mimi halikuta na kitanda. Mimi hmm. likuwa na kitanda changu na halikuwa na kitanda. Nikamua kuhusa kila kitanda. Kitanda cha box ni kawanda kwa shingefu shina tano. Hmm. Kama kuweka laani. Basi kila kitanda kikapotea. Basi kabda hivu. Pale ule mama makochi yangu pia nikaweka Vitu yangu mivyota nikafaulisha Kabaki ye alikuwa na kitanda chake Mi nikamwambia da Maisha ya hapa kwa kweli magumu Nikabili ni kuna siku Nikapigia simu kwa kangu Nikamutafuna kamba kwa kangu Tunde ukapone na puka Alivo kuja kwa kangu Akasema mdogu wangu nyumba hii kwa kweli Hapa uwezi kuwa na maende Nyumba hii isi na vuyona kama hivi hapa Umevichificha polini ya Uwe lazima kula mika njaka Kasema ah Mi kama hivu hapa wana mimi ndakuwa siji tena Kwa sababu mazingila nye na vya ona hapa Mimi siya elewi Kwa nini? Siya muliza kwa nini wakia wakuta mabi mkubo enye Jisi wakua naishi nyumba enye pale Mchaka chaka kwa jua kambi salaba Kuleza kuwa na mambu wa kushirikina Kwa sababu ni kwa ni kiamuka mala ingine Mki wangu na mkuta mechoka Alafu maendelewe ana Jisi mingu wa mini kwa nimu ya kwa sababu kambu wa likuwa juhi Ni kwa na mimi pale Ni kaenda wa sasa mimi kazi nika sina Ni kana tembea kwa mbuze sa Kwa sabu magali walikuwa menizua ni kifika lang tatu Na chukua gali bule Mbaka kwa ziziali na shinda baka jioni Ni kipata laba ila kula kidogo na uti na uti nyumbani Basi maisha yale nilikuenda na sana Ni kachoka ni kamua kuludi wabi kwa kakangu Kakangu kipindikile mungu walikuwa memjali ya mejenga kibanda cha kwanza Ambako kiburubo Ya mejenga kibanda cha kwanza Basi bada kumbilia shida kana niona kali ya kukule Hakana mbia mdogu wangu vipi? Mana wadi nikuta nimekonda kwa hili Hakana uliza mdogu wangu vipi? Kambasi Nipo, ah, hakani achia pali kama hela hivyo Kambasi hela hii kula wa mchana Asi, mili vona kwa mba hii hela kumbe kakangu bado Anamona mimi, anaimani na mimi Sikia jiwa, mili kamtafuta Hakani elekeza kambasi basi njomba gala Hivyo fika kule, mili kamu elekeza kwa na maisha ya pali mimi Kwa kweli, ya menishinda Hakani sababu basi njomba pange jilani huku Nika panga jilani pale chumba Nifo panga jilani pae, nika chukula mkiwa wangu bado, nipo nae, nika endea na kushi, nika pata tina gali Nika pata gali na kumbuwa kipindiko, likuwa kuna gali moja hivi, aisi, ya pale koli, kuna mama moja, likuwa na hituwa mama ashlafu Uyo mama uyo, alikuwa na nipenda, na tutu wake, moja asikali, na hituwa ashlafu Afuwa na hituwa, walikuwa pu wale, walikuwa tutu walikuwa na nipenda, wakani chukua Nilikuwa na dewe vangu moja, na hituwa genda ubuele Uyo genda ubuele, na zani, yataka masaivu, na nisikia Alikuwa yui changa moto zangu, zamba, na changa moto hizi. Kwa hiyo, nazani aki upata ujumbe huu, atajua kwa mba, na, dugi yangu kumbe, sija unana nae, ala changa moto kama hizi. Basi, ule deleva mimi ya linibeba sana. Mwezi wala mazani, ule mama, ukifika, tunafanya kazi mshu saa kuminambili. Tumpelekea lake, na hudi, basi, nikaenda, lakini, pia, ata galile, kaja kutendeka tena majungu. Nikabidi, nikapibwa chini, katika galile. Sada, nika najikuta, mimi mbona nakuwa na changa moto, changa moto. Basi, nikaenda kakangu, wakangu, 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 Baada kupanga pale, haka mwati na kunulisha katika kibanda chaki. Haka mbasi mdagu wangu, kaa kwanza hapa. Uturi ilada, mtafute ila akula, uangale mazingila mengini. Basi, na kweli nilikaa pale kwa kaka, mda mlefu, baka nika... Mkiwa. Mkiwa wangu, tukaza mtutu wa kwanza, wapili. Na kweli pale, nikuwa napata pata lizi, kwa sababu pale kodi, nikuwa silipi. 
Kwa hiyo kidogo mimi nilikuwa napata riziki pale ya kula. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Basi tukaenda kuna kipindi ikawa ugomvi tukagombana kaka yangu ikauli tena kupanga. Ule ugomvi ulikuwa changamoto za kina mama. Kwa sababu kina mama wanaweza kukaa wakaambizana maneno mwisho majungu majungu ya mtoto wa kike. Sasa mimi kuama katika nyumba zote zangu nilikuwa nimefanya sana mpenda sana mtoto wangu. Nikiambiwa kitu mimi mwaga siulizi. Mwaga na kulupuka tu naweza nikamsemea ovyo hata kaka yangu. Japo ananifumilia mpaka dakika ile lakini huwa anamsemea ovyo tatizo ni nini? Sasa mpaka kuja kugundua tatizo kwamba huyu mwanamke huyu kwa nini kila nyumba inatokea tatizo? Halafu mimi na mama. Basi nilivohama pale na kweli pale nyumba niliyama kaamia hiyo nyumba maisha yalikuwa magumu sana. Nikaamua sana nilikuwa na TV. TV ambaye alinipaka kaka yangu huyu baada ya kuhama alikuwa anakaa nyumba umeme. Akanipa TV, alinipa kabati. Basi vile vitu kwa kweli maisha yalikuwa magumu nikaanza kuuza TV. Nilivouza TV nikaambia mtu wangu sikiliza. Mimi kutokana sasa hivi maisha kazi ya daladala na vuyona sielewi nikikaa gari na pigwa chini nikikaa gari na achishwa kwa hiyo sielewi lakini wangu ananiambia malaika kwa hiyo mimi nauza TV hapa nataka wewe nikufungulie biashara kwanza kana kanga miogo ah miogo yenyewe alikuwa nakanga nataka niuze chakula mimi nikaenda college police kwa kweli kule nikafika nikaongea nao maaskari kwa sababu wana nijua jua pale nilikuwa nafika fika na gari pale kipindi kile na mama yangu alikuwaepo pale college pale askari mwana gari ile kweli kwa kama amenizoea nikifika pale nikafika pale nikamwambia mimi hapa kuna mke wangu anataka auze chakula nikaenda mimi pale nikajenga banda kila kitu nikamwekea mabenchi sikio baada ya kupata ile ngamba sasa tunaweza tutandika tukaenda tandika tukanunua mchele tukanunua vitu kibao nikamwambia sasa kaa hapa uzi mimi niache kwa sababu wewe uongo wewe utapata hivyo utawasaidia watoto basi hata mimi niende na shughuli zangu kwa kweli mimi nilikuwa natoka na shinda gari yako nikitoka hapa nashuka college hapa namfuata wewe Nilivyo kwa namfuata ye, akawa naanza. Kwa nini unanifuata fuata? Ukiniona mtu nasimama na mtu naongea naye, usinifuate fuata wateja wataogopa. Basi mimi nikifika na kaa pembeni kama mtumwa. Paka amalize shughuli zake, inabidi nikubali yote sisi. Si uchange, si chakula, si na na kaa mbali mpaka saa mbili usiku. Tunaondoka. Ah, nilikuwa naongea moyoni, ah, kazi kweli. Changamoto. Basi nikikosa mimi nafanya kumpitia pale. Imekwenda siku nyingine anaambia usinipitie. Mimi mwenyewe nitarudi tu. Maana pale nachelewa kwa sababu hela za wachina zinachelewa zile mpaka saa 4 usiku saa saba. Kaambia kwa hiyo sikupitie. Basi nikifika nyumbani yeye anataka mpaka saa tano ajarudi. Basi kwa kweli nilikuwa naongea maneno. Ah, kazi hii. Lakini nimempeleka mwenyewe na bidii nivumilie. Sasa kwa siku ambayo alikuja kuniacha huyu. Mpaka saa saba usiku ajarudi. Siongei ubaya mzee wangu baba mwenye nyumba alikuwaepo pale. Akana niuliza, "Hivyo huyu mkeo huyu mpaka saa hizi chakula gani? Mpaka saa saba usiku kila siku?" Nikamwambia bana huyu anasema pesa zinachelewa pale kwa chini anakisema na kasirika. "Ah, kumbe ndo hivyo. Basi kumbe humo nyuma humo siku akipumzika kuna mtu anakuja pale nyumbani. Hmm? A, kuna mtu anakuja pale nyumbani ambaye anaongea na nyumbani kwangu. Uh-huh. Akijaga baba mwenye nyumba yangu anamuuliza, "Huyu ni nani?" Ye maneno anasema anasema huyu ni mjomba wangu. Ah, mjomba wako. Mimi sijui, mimi kija selewi. Bas yule mzee mimi anaambii kwa sababu anasema mjomba wake. Sasa mimi nikiwaga pale ananitania, "Ah, jomba leo wajaja leo? Mimi sielewi kinachoendelea." Bas yule anabaki anacheka. Ah, anamwambia tulia bwana wewe. Ah, mimi sielewi kinachoendelea gani? Bana tulia. Eh, wanatania. Eh, wanataniana. Mimi sielewi jomba leo wajaja. Mimi mm. niko nyumbani. Mimi sielewi kwamba wanaongelea ni nini. Mm. Bas mimi kabili Nimeacha tu sielewi kinachoendelea. Basi kumbe ile historia kaendelea. Kumbe sasa nikaja kubumbuka siku hiyo akurudi kabisa. Akaniachia watoto nyumbani usiku mzima. Usiku mzima. Mimi nimefika nyumbani saa 4. Huyu hajarudi. Nimekaa mpaka saa saba, saa nane. Eh, nikaenda kutoa taarifa kwa mwana nyumba yangu. Sasa hivi yeye amekufa maleo. Mzee wangu, mke wangu mpaka saa hizi hajarudi. Sielewi kuna tatizo gani? Na kweli aliniambia ukiniona chelewa sirudi usiniulize. Sasa hapa nikajitahidi kuwauliza wale watoto, yule mtoto wake ambaye nilikuta naye wa kambo ile mkubwa ile kuepo pale ambaye anaitwa Fati. Nikamuuliza yeye Fati, "Hivyo mama yako huko kazini anaendaga hapa na kuchuaga?" Asema baba mimi nitakwambia, "Huyu mchana akiuzaga chakula akamaliza kuna mtu anaongea naye. Na hiyo na hiyo nyumba mpaka anaijua nitakupeleka baba, inawezekana uko huko." Ah, basi mimi sina jinsi. Yaani da wale watoto bado wadogo. Mika mwasa twendeni. 
tukafunga safari siku ile ilikuwa saa 11 kasoro tukaenda paka tukapanda gari pale wapi pale stand pale kwa mbiku tukapanda gari akali ya kwa moja kwa moja tukashuka shuka college ngasema hapa inabidi kwanza nishuke college kwa sababu si humo ndani siwezi kuingia ndo polisi hivi nikafika college nikamkuta fande nikampa maleke ngamba fande mimi nimekuja hapa humo ndani kuna mke wangu ambaye nilimtafutia humo anauza hizo chakula lakini mpaka saa hizi ajaruni mpaka asubuhi anyashia watoto akasema unasemaje kwa hiyo akasema unataka msaada gani mimi kama msaada na unataka hapa naambiwa mtoto anasema anakujaga au mzazi sielewi kwamba ni kwa nataka nikajiwe kama kweli kama kwa humu kama kama hivyo ni mwache akasema sasa unataka nikupeleke au utaenda tu mwenyewe uende kuleta fujo ngamba mimi mimi sikuja kwa fujo kama ndo ndo maana nikaja hapa nimeingia humu kwa usalama basi nenda nao tukaingia mle ndani akanifungia gate nikaingia holi ulianza ku report pale nilianza ku report pale nilipofika kwale katika ile nyumba nilichotumia pale sasa nikamwambia na watoto ngamba fauti sikiliza anaomba baba nyumba ile pale sasa mimi nitagonga nikishagonga pale wewe nitakuuliza ndo huyu mimi siongei bwana nakuuliza swali hilo tu sawa alifungua kachungula jamani kamuuliza fauti ndo huyu akasema baba sio huyu nikamuomba na jamaa samani ngamba ndugu yangu kwanza naomba samani nilikuja hapa kama kiupelelezi ili nikuuliza kwa sababu ningeanza kukuuliza vina hivi mtoto nadhani angeogopa au sio kusema lakini nimeuliza hivi ndo huyu akanijibu sio huyu kwa hiyo alivonijibu sio huyu moja kwa moja usiki sana nataka nikupe story mimi kuna mke wangu anauza chakula hapo nimeambiwa amelala huko na anakujaga mchana akasema ah hapa sio kweli inawezekana anakujaga mimi sielewi kwa sababu mimi hapa nakuja tu mara moja mchana nafanya mazoezi niko kambi huko kwa hiyo nalala huko mchana mimi naondoka inawezekana hao wanakuja mchana inawezekana mke wako siwezi kukataa moja kwa moja kuambia sio kweli basi ngamea kama ndio hivyo basi baba akanambia mtoto wangu akana baba twende kule na kwa uzaga sasa tunaona watu wale wamefungua inawezekana kaja kule basi tumeondoka tunaelekea wapi huko ni magolofa sasa tumefika tumepita kwa barabara yule mtoto akamwona baba baba mama yule unasemaje mama yule pale anaosha vyombo ah twende tukasogea kwa ni miti tukasimama kama hivi tulipokuwa tumesimama sasa pale <laughs> mimi sasa ngamea muite mama Mama anaitwa na baba kaangalia hivi alivoniona ah bila kugeuka hivi na watu baada kwa anaitwa na wale watu sasa kwanza kupiga kelele wewe wanashongilia sasa wewe mm. mafatumu alikuwa wapi sio ni nini ah wewe kulala kwa mumeo wewe anakudanganya hamisi jamani yale kwa anaitwa hamisi wewe watoto wale watatu wale si utapata nini atawasomesha nini ah sasa kama nenda kumsikiliza mumeo akasema mimi send hiyo atanipiga na sila sijalala au kulala ngamba sikiliza mimi sina shida kumpiga yule mimi nachotaka twende pale polisi yeye akasema alikuwa wapi anasema nini anaambia tu kweli wake mimi naishia pale pale basi hata namwambia atangulie mimi kama atangulia na watoto wamefika pale na yeye anakuja nyuma yofika pale kamanda nimekuja mama yenyewe ndio huyo hapo aha akamuuliza eh wewe mama tunaomba utuambie ulikuwaepo wapi ulilala wapi oh mimi mbali nimelala kule si wapi kwa sababu yeye mimi nikirudi nyumbani ananigombeza Unigombeza kwangu ananiuliza unachelewa kila siku unaona ume. Sasa mimi nimeamua kulala. Hawa wameamua kulala kabisa. Kwanza nyinyi mmekunywa chai? Anauliza watoto wake. Mmekunywa hmm. chai? Askari akamuuliza wewe, "Kwa nini unauliza hivyo? Hivyo wao toka wamefikia umri wa nawalisha nani? Paka ulize. We baba, huyu umemwoa? Ah sijamwoa. Umetoa barua sijatoa barua. Basi ukashapata mtu. Pale pale anaambia, "Tuondokeni bwana askari, waache. Ngoja niondoke na." Ngamba, "Ah, wewe utaweza mama kila eh nitasomesha kila kitu." Basi pale kuondoka na mimi ikabidi tumeachana pale. Yeye ameendelea huko kazi kwake na mimi na udi zangu nyumbani. Kaondoka na watoto. Kaondoka na watoto kwenda 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 kupika chakula huko. Mimi na udi zangu mpaka Mbagala kwa baba yangu mwenye nyumba. Nilipofika baba na mwelekeza ambaye baba sikiliza. Mimi nimekwenda kule mwanamke kweli nimemkuta kwenye chakula na inasemekana kuna mtu pale anaitwa Huseni ndo anatembea naye ndo yuko kwake pale. Ah mimi nilikwambia yule mwanamke mbaya yule. Wacha chakula gani uze mpaka saa 8 usiku. Si hivi na hii basi story ndio ikawa hiyo. Mimi kaambia basi wewe endelea kukaa kuishi mimi pale nikaendelea kukaa nikifikiria pale maisha yale apo, sina hapo mwenye nyumba hajakupa hajakuelekeza kuhusu ile mjomba eh hajanielekeza alikuwa anasema atajamjua ndo yule bado akasema ah mimi najua yule mwanamke mbaya yule kwa sababu hapa nakuja mtu mara anambia mjomba mara hivi lakini siwezi kujua kwa hiyo mimi nikaendelea kuishi akasema oh ishi na maisha yako kama upata mwanamke utakaa mimi nikaishi pale na watoto sasa nikaa na pressure na nafikiria da huyu mwanamke kunifanya hivi pesa kwangu mimi mimi ni shauza tv au makubaliano kaniona mimi sina hela au sina kazi au sina nini basi haina nisimiacha niendelee kukaa 
Basi kukaa kama imefika wiki mbili akaja. Anakuja tena. Anakuja bafatuma, bafatuma. Mimi nasimama nilishana hivi na mchungulia yeye. Unasemaje? Oh, mimi nimekuja kuchukua vitu. Mimi nimekuja kuchukua, nimekuja kuchukua vitu. Umekuja kuchukua vitu kivipi? Oh, mimi nimekuja kuchukua, ngambia msikiliza. Hapa ndani hapa tunadaiwa. Kwa hiyo mimi siwezi kutoa vitu, mwenye nyumba hawezi kukubali mimi nitoe vitu hapa. Atakubali vipi? Oh, mimi basi naenda kwa mjumbe. Naenda kwa mjumbe nijue kwa sababu mimi nishamwa kutoa vitu, kaambia, "Sasa kaenda kule kwa mjumbe, kumbe kuna jamaa alienda kumchukua yule jamaa huyo." Mimi ananifahamu, yeye mwela na mimi mwela. Basi alipokuja pale na tololi na mjumbe akiniangalia mtu yule alivoniangalia kumbe tubi ah, tubi ye achana na we mpe tu hivyo vitu kwani vitu kitu gani bwana yes kapewa kala achana na usipigi wala ni fungua mlango mimi ndugu yako huyu alikuja na bwana wake yuko naye nje hapo ah bwana wake yupo nje hapo lengo lake waje kufanya fuje kwa hiyo kama wanampa vitu we mpe basi mimi nikatoa vile vitu vilivyo pale kitanda ngambe kitanda hiki mimi nadaiwa kwa sababu vitanda mimi nishauza kicho baki cha kwake sasa hivi pia tukakiweka kwa mjumbe kila tukachukua ndio inakuwa kwa mjumbe ilikuwa inadaiwa 12 ba unaona hizi paka nilipe 12 na nakuja kuchukua kitanda hiki nikampa vile vitu mimi nikabaki na coach tu na mitu nikawa nalalia pale chini vitu vyote nikampa baada ya kumpa vitu baada ya kumpa vile vitu ikabidi ameondoka kwenda kuanza maisha yake mimi ikabidi nibaki pale kwa baba mwenye nyumba sasa baada ya kubaki pale kwa baba mwenye nyumba mimi kwa kweli nilikuwa sina kitu mbaki na kiti tu cha kulalia pale. Ndoo zote alikuwa amechukua. Mm. Mimi sasa nikahangaika nikanunua kidumu tu kimoja cha kuwekea maji. Mm. Sahani ya kulia chakula sina. Mm. Ah, nikasema kwa kweli maisha ya hapa. Na ile gari ambayo huyo mzee Masudi ikabidi tuihamishe rangi tulipeleka bodi. Mm. Basi kwa nashinda gereji pale. Tukishinda gereji yule mzee simsemeye ubaya yuko mbele yake. Mm. Alikuwa ananichukua mchana tunaenda na kula kwake. Japo na uli alikuwa nipi lakini kwa nakula pale mchana kwake nikirudi mimi huku nakuja kulala tu. Mm. Sasa ilivyo kwenda kwenda huyu mwanamke aliposikia kwamba labda si yule sizani kuna mtu alimsikia bwana baba watoto wako na yeye kule maisha yakaanza kuwa magumu. Mm. Katika kule ambaye huyu mwanamme wake ambaye anaitwa Nuseni nilisikia kwamba kaolewa. Kwanza nikasikia kwamba ameolewa yule mtu wako ameolewa. Eh yeah, ameolewa. Jamaa gani aliyomuoa ni huyo huyo Huseni? Huseni? Eh huyo huyo fundu jenzi sasa akaanza kuwapiga kule watoto wangu, kipindi hiki watoto wadogo waliondoka nao wote. Akaanza kuwapiga. Sasa alivyokuwa anawapiga na ambao watoto wangu ngasema yemu, huyo mwanamke sikaamua mwenyewe kuwapiga. Maisha kama magumu kasa acha tuendelee na kazi zangu. Akawa anakuja. Alipokuja sasa siku hiyo kuchungulia hapo dishani, mimi nikamfungulia. Alipoingia ndani anachukua nguo zangu. Leo ngoja ni kufurie. Mi ni kamambia yuzikani. Hamevua nguo zote. Anitaka kufanya na zindula ndola. Mika sema minu wewe. Minu menisari cha ukunipenda. Leo chukwe nguo zangu kwa ziku nyata hivi nguo zangu. Lakini misi kujua. Labda kina chuendelea pale. Kwa ziku nyata nguo zangu. Akatoka. Sijampa nguo. Nilivo mnima nguo. Yeye ya kondoka. Akasema basi. Kama mekataa ni kufurie nguo. Basi mimi naondoka. Kana nchekesha chekesha tu. Wana nchekesha chekesha. Basi kutaka mimi kamba mimi staki kwa sababu usha ni saliti Ya yeah, kaondoka kwake mm. Na mimi nikaendeza na maisha angu kuhishi pale kwanza Kwa mzee mwene nyumba kabla sijenda kule mm. Nilifo kwa ni mekapa ni kolesa Maisha haya ya nini Mika umo kuludi kule kwa kakangu mm. Nilifo uli kwa kakangu Mimi niludi kwa kakangu tu ujanja ujanja Kwa sababu ni kwa ni maondoka kule Kwa visa Nikaludi kwa ujanja ujanja Haka nikubali na kweli nikuta chumba gile pale Hakina mpangaji Nikana tandika mkeka zasa Dalala chini. Kule vitu vyangu ni mivyaji. Asubi mi natoka naenda kwa negari. Natoka naenda kwa negari. Mama angu mzazi na ya kauli. Hame toka kekwa kaya akawa nanambia. Yule siyo mwanamke. Mwanamke ya na ukata mpaka polisi. Simjui hivi na hivi. Mwanamke gani. Mili kwa mbele mwanamke ya chana na ya. Ah. Mili kasema mama. Siku zote bana. Unu mzalau mama. Mili siku jiwa mama. Lakini. Sikuwa sija jua, mwanamke mbaka ni mezanae, mbaka na kuna kunifanya visi kama vile, mi mwenye siku tegemea. Kama mwanamke nezo ni kapata, basi ni kwa nendele kufanya kazi. Nafanya kazi kwenye legali, narudi. Kurudi ni kapata balua. Nimerudi siku ni mepumzika, tubi umeletua balua yako hapa. Kambia kutoka hapi. Umeletua balua yako kutoka wabako mwene nyumba, unadaiwa laki na shirini. Laki na shirini, laki na shirini ya nini? Hei, kwa sababu unadaiwa laki na shirini wewe kwa mba 
umekaa kule miezi kama hapa na mimi nadai mwezi mmoja nikaenda ngamba mzee unadai unadai laki 20 ya wapi kwa sababu wewe mimi nakudai laki 20 wewe nilikwambiaje ukichelewesha kulipa kodi yangu siku moja shilingi 2000 tulikubaliana kwa hiyo mimi mwezi mbili nakudai laki 20 ah ngamba basi kama unadai laki 20 basi wewe na nini tuzuia hivyo vitu ikabidi mimi vitu vyangu vile nikamwachia chumba ikafungulia chumba akafungua vitu vyangu akavichukua yeye mm. akasema mimi sikupi kitu hata kimoja na kweli mama yangu siku hiyo alikwenda kule alipokwenda kule akamwambia mwanao hapa sisi tunamdai namdai laki na shilingi kutoka na barua hiyo hapo kwa hiyo mimi vitu siwezi kumpa basi mimi nilivorudi nikaambiwa vile baada ya kuchukua vile vitu mimi baada ya kuipata ile gari sisi baada ya kuipata ile gari niko na yule mzee tulivyofika za kiemu wakati ameniacha pale mimi nashuka naenda nyumbani niko mzima lakini nikitaka nimevuka tule barabara ndio ikanianzia giza kwa kweli nikashangaa hii giza kwa sababu gani mbona sioni mbele nikifanya hivi mbele naona afisitambui vitu naona tu mwanga lakini mtu anaweza kuwa namuona hivi basi kwa kweli siku hiyo nilipata shida mpaka nilipofika nyumbani nilipofika nyumbani nilikuwa saa ngapi usiku nimekuja kotini na gonga naingia pale mama yangu alikuepo na muita mwanangu mama mimi sasa hivi nakuambia hapa sioni unasemaje mimi sioni hapa ananichukua njoo hapa anishika hapa sioni mimi macho haya kuingia ndani ngoja lala kwanza saa 10 usiku kaja tena njoo tu bia nanita kutoka kwa kweli mimi mlango siuoni yani naona kiza totoro mm. ah. asi hawani kabidi sasa walivoitana pale wakasema huyu jambo la kwanza tukatoka kutokana na changamoto za usafiri kwa sababu mbagala utoke mbagala mpaka ufike msasani na kule kipindiko msasani ukifika kule lazima ukae foreign upate kadi mpaka uingie kule kwa hiyo kutoka saa 10 siku ya kwanza na kweli tulifika pale na kumbuka mwaka ule kadi tulikata kwa shilingi 4000 amekata nikapimwa mimi nikaona na doctor kanipima vipimo vyote wakasema bwana ugonjwa wa tuoni Mm. nikarudishwa nyumbani akasema basi nikapigwa tarehe njoo tarehe ya pili nikarudishwa tena tarehe ya pili hospitali kupima tena ugonjwa wa tuoni nikarudi nyumbani nikakaa tena hapana kwa sababu gani ugonjwa unaonekani na mimi na matatizo macho hayaoni afu na kwenda pale na mbona ugonjwa unaonekani mm. kwa kweli changamoto kichwa nilikuwa nalia sielewi hiari inakuwaje tatizo hili pigo gani nikamwambia kaka yangu akufa moyo kaka yangu alikuwa anakaa huku kanda kipindiko wakati ya mimi na kabondeni mimi nikatoka mama alipoona hali ile imekuwa hivi akasema basi ngoja kwanza nimuhamishe nimpeleke bondeni tukatoka hapa tukaja kukaa huku kwa mbili huku na mama yangu mm. basi kwanza kabla pale mimi ukanianzia ugonjwa mwingine mm. kabla vile kwenda pale vambe ugonjwa uonekani yakatokea magonjwa mengine tofauti na yale Majini si majini. Yalikuja tu yenyewe siku siku maana naona ile piga kelele. Hmm? Kwamba yani kabla kabla kurudi hospitali ile mara ya pili baada ya kuambia ugonjwa uonekani, nikarudi siku, siku ya pili yake nilipolala nyumbani mama akaniambia basi twende tukakae kule na kweli kaka yangu alionipeleka hospitali akaniamisha huku bondeni kwa nyumba nyingine huku katika makazi ambako alikuwa kwa amepanga mama. Sasa basi ngoja kwanza mimi nikakaa naye huyu. Ikabidi sasa tumekuja huku. Baada kukaa huku usiku yake mimi nikaanza vitu vinaniuma napiga kelele sikitambui basi kabidi wakaitwa akaitwa kaka yangu ambaye yuko bondeni akaja hapa tatizo nini huku napiga kelele alafu huku kuna ugonjwa fulani ambaye mbaya sana unaitwa ni ugoro uogoro kwa kweli mimi nilikuwa na vua nguo sasa sielewi majini ugoro vitu vyote vimechanganyika majini siku ya pili yake ugoro upo na majini hapo Majini akaitwa mganga. Alivyoitwa mganga yakasema kwamba yametoka urusi. Majini? Majini. Yametoka urusi. Eh yani yametupiwa, yametoka yametumwa kutoka urusi kwa kwangu mimi. Nimetupiwa yani kama pigo hivi. Wakaulizwa nyinyi mmetoka wapi? Sisi tumetoka urusi. Huyu umekuja kufanya nini? Tumekuja kumtesa huyu tumetumwa. Na nani? Hajasema. Ah, mhm. Tumeambiwa tusimtaje mtu wenyewe. Mm. Ila tumetumwa. Na kama mnatutoa hapa tutakwenda lakini tutarudi tena. Mm. Basi kikili kikili 
wakanua jogo pale wakafanya mwenyewe zake kichwa na kichwa wala ndo toaji wake ulikuwa nimebatiza na mshika hapa kichwani hapa mm. yeye kichwa cha mganga na mimi basi amefanya hivi alifanya hivi alifanya hivi yeye anasema tunatoka lakini nitarudi akatoka mimi akaniacha niko katika hali yangu kwamba niko mwepesi sasa akasema huyu hapa akashatoka lakini huyu amesema atarudi lakini huyu ashatoka moja kwa moja basi ukaa sasa usiku yake na siku ya pili yake sasa ukanyenza huo ugoro tena ukao na udi na ugoro ugoro wa kutoka nilikuwa sikaa hivi nguo zote nimevua kwa kweli semi ubaya mamaangu usikuwa akachukua kanga kana investa tu hivi kwa ni stili ule uchi kulikuwa na kaka yangu mwingine anaitwa Saidi alikuwa anataka ushike au vute ugoro unakuwaaje kwanza ugoro unakuwa kama utumbo kwa ni haja kubwa mm. unakuwa una unatoka unachomoka kwa hiyo ule ukitokea ule wewe uweze kupata choo vizuri unakuwa unauma sana unaona kwa hiyo unakuwa natoka hiyo. Kwa unavotoka pale maumivu yake ndio unauma. Na unavoingia ndani unauma. Basi yeye akataka ukate kabisa. Basi baada ya kupiga kelele kwa sababu usiku walijia watu wengi wakamba eh huyu msimkate. Huyu ni utumbo goro chafu. Kwa hiyo msimkwi mkata tu umshampoteza maisha. Basi ngoja tumuite mganga. Wakamuita mganga mwingine akaja mimi akana ni chanja. Kwa hiyo kiuchanja ule unakuwa unaingia ndani. Yaani e, utumbo unatoka nje afa anakuja na uchanja. Anachanja kwa juu sasa. Mm. Zitoke toke damu labda. Kwa hiyo alivyokuwa anachanja kidogo kwa sababu ule akichanja toka damu ana nani alipaka dawa yake. Mm. Mimi baada ya kangu akana alipaka dawa. Ile dawa ile ilikuwa inauma. Basi siku ya pili yake akasema ah huyu jamaa ni hapa. Mwanza alishafikia hivi. Huyu hapa tumsafirishe tu. Tumpeleke kusini. Mm. Tukaangalia kwa sababu hapa watu wale hapa macho, hapa majini, hapa ugonjwa huu hapa haiwezekani swala hili mimi nikasafirishwa na katika tukani kaondoka mimi na mama yangu na mtoto wangu ambaye nilikuwa na watu katika watoto wawili Fatuma ambaye alitoka kule kwa mama yake baada ya visa huyo mm. baba akiwa kambo alikuwa anampiga sana akaamua kurudi hapa alivyosikia mimi naumwa huyo Fatuma namuongelea mpaka sasa hivi nadhani atakuwa ndani pole pole Yani, yani nazani Kama mtuto yule Alikuwa na uchungu sana akusema baba yangu anaumwa na mimi napigwa mikanda bado mdogo na yule baba akambo alikuja kwa bibi yake kaka yangu alisema huyu mtoto Mazali anapigwa mikanda kaka yangu alioni pika hospitali anaitwa Omari sasa hivi atakuwa anisiki <laughs> basi alinipandisha ali gari akanipeka nikaenda kupanda gari mtatu na mama nimeondoka naye yule mtoto bado mdogo ana miaka kama sita mm. lakini akasema hapana mimi niondoka na baba. Nilipofika nacho kwa baba yangu mzazi kijijini. Kijijini ambaye sasa hivi yuko mbele haki pia amekufa. Amekufa baba yangu mimi nilisikia tu taarifa lakini kabla naumwa nilimpigia simu akasema mimi nishakusamee mwanangu kwa sababu unajua hali uliyonayo na yeye mwenyewe ana changamoto. Na hali ya kuja huku kuja na kurudi kwa kweli hautaipata. Wewe ni hachi tu. Ukafika sasa kijijini pale. Eh nilipofika pale nacho sasa. Nilipofika pale nacho nikaanza sasa kukaa pale baba akasema ngoja kwanza huyu tumchukulie dawa mm. tumchukulie kwa na dawa za macho mm. akaenda chenjele kuna kijiji kinaitwa chenjele hiyo chenjele mimi tuliondoka na baba mwenyewe akasema huyu inabidi niende naye nikisema ngamchukulie dawa inabidi akamuone mwenyewe daktari na kweli mimi niliondoka paka chenjele iko kijiji cha chenjele kutoka hapo mnacho kwa kweli ni hatua na mfunjia zake za mapolini ziko hivi tu lakini mimi nilitembea mpaka kule tulipofika yule mganga akaniangalia akasema kweli ya macho yametupiwa lakini dawa hii inampa ya kunao kulikuwa kuna dawa moja ambayo konokono wanaweka majani kwa konokono kule alafu anaambia dawa hii atakuwa ananao asubuhi na jioni basi na kweli alimpa ile dawa mimi asubuhi natia maji na nao usoni jioni na nao usoni sasa nimenao siku tatu Usiku sasa yakaja kufumuka tena majini. Mm. Yale majini yalivyokuja pale yakasema sisi huyu tumemwambia tunakwenda lakini tutarudi. Sasa tumerudi tena. Mm. Na kama tumerudi hapa ndio mmetuchokoza. Hapa sisi hatutoki. 
Na hapa mututoe kabisa, tutaki ukaa hapa Yumba hii Hapo kwa mganga sasa Hapo kwa babangu hapo Kwa sababu hada kutoka na chenja kutukua dawa Kutumia siku tatu, ndo siku ya tatu, siku ya kanza hama jini Wakasima njini metuchokoza hapa Tumekuenda, tumambia naenda ulusi ya kini tauli, na tumerudi tena Na hapa na utaka daika hii mututoe Awataki uwe ukae pale katika nyumba ya Awataki nikae pale Mututoe hapa utaki Kwa nini? Nah! Mututoe hapa kwa nini? Hapana Nyinyi da islamu watu kupanga mufikia hapa Tumepanga muenda kwa mganga Kwa nini mefikia hapa? Hapa kuna mganga hapa? Ha? Kwa hivyo majini yo walipanga weo upeleku kwa mganga? Eh, hey, sasa ndo wamegeuka sasa Wanambea sisi hapa Kama tunatoka nyinyi metoka da islamu Mesema hapa mutuwezi kutibiwa Tuende kwa mganga Uwe ndo watatuweza sisi Tasa hapa mekaba kuna mganga Mbona mefika Kwa hivyo menda kuchukua dawa hapa ndo kwa mganga Sisi tunataka kwa mganga kwenyewe Na kweli siku hiyo Nilikesha subu inapigia kele watu walizunguka ile nyumba Wanoo nijua mimi Kusabu nilisoma nao shule ni pale Niko mzima Tasa leo hii tu, Uyo tubi watu wa wabini Tubi uyo Basi kila mtu pale anakuwa anaungia neno laki ah! Awa mini Uti mefanya nae mafari hapa kila kitu vizuri Leo menda vya mealibika ah! Paka shangazi yangu mimi Akana ni nye pawa pala Kisamae stali yako wamekula na nani Yani shangazi yangu mimi ambaye nae yuko mbele yaki Ambaye, ambaye baba yangu mimi leda yaki Unaona Na pale sikuyo alifo kuja pale bati mzuri Alitimuliwa kusemekana kama yule shangazi yangu mimi ni mchawi Hmm. Ana hata baba anasema huyu mchawi chakula chake msile. Basi mimi nikatolewa pale asubuhi yake watu wamejaa. Nikatolewa mimi nikaenda kitandi. Nilikaa pale ana mke wake na mganga yuko pale pale nikakaa katika nyumba yake kama miaka miwili. Yaani nilipofika pale kwa mganga. Kwanza kabla ya kufika kwa mganga kuna katika yule kakaangu ile kuna kakaangu ambaye ni yule Omar yule ana mama mkuu wake. Uyo mama mkuu wake ambaye katika mnafika kule mawasiliano walikuwepo na wafupana mawasiliano mpaka kufika pale kitandi. Nivo fika pale kwanza yule alikuwa shambani. Alivo kwa kwa shambani na mi pale ni kanza mazingira potofu pale pale. Basi wakanichukua ndo wakanipeleka pale kwa mbu. Alivo nipeleka pale kwanza kabla yote ikabizi sa yule kuna dawa wakachukua yule mganga pale. Alivo chukua pale kawaita wale majini. Alivo waita wakasema he nyia kina nani metokea wapi. Ndwa kana, sisi hapa tumetumwa Mmetumwa kivipi Mmetumwa huu kuja kumtesa kwa na mamba Kusema apana, nini hapa atuataki Lakini katika kubishana na mganga Wale majini kabizi, awatoki zesa Akasema zesa, sisi hapa atutoki zesa hivi Kwa sabu, tumekuja tumetumwa Kwa ya atutoki Ikabidi wamekaa vile vile Ikabidi ya zesa, akaingia polini Akachukua daa, kanipa daa kwanza Kuna daa frani ya kuchemsha Iyo kichemsha ya kama nye kumbu hivi Mbadika langi, chungu sana Alinipa Lakini dawa ile chungu Lakini mini mgonjwa mda ule Nikinyo dawa ile Najua kabisa mimi na kumyo dawa Nikaa sinu Wana kataa kabisa dawa Nikaa nakana lazimishi Una kataa dawa? He nikaa nakataa dawa Nikaa nakataa dawa Nukataa dawa suwa kili yangu mimi Niyani niyale majini ya nakataa mdomoni Ukweka hivi Awataki kabisa Wanaputa ile dawa Ukweka hivi basi wakawa Wanaishika mimi atawa tuatatu pari Na kunwa dawa Basi ile yale mimi dawa zile Pindi cha dawa Mimi lazi manishiku Lakini ile yale ni kunda nae paka Ikaja ikatulia Ilifo kunja kutulia Nika sasa Analita Wee tubi Wee tubi Siku lukwa nikitika Suingine kitika Wee tubi He Ananyongelesha na juwa Basi pale Ha ha Sa hivi wana kapi mbeni Kuna mda kinita Hakifika gawato kunja kuniangalao Kifuta sigela Basi ile mekua kosa Lakini alipambana katika ile yale Paka ika Ika imetoka Ilifo toka Wakaja zasa wale wenye walimu wa Mganga majinyaka kapandisha Kwa sema zasa hivi Ugonjwa wetu inafikia Atua ya mwisho Awa atua shanza Hizi dawa chungu Wamechoka kunga dawa kila siku Kwa hiyo wenye wataondoka Tutajua aliyake mgonjwa Wataongea katika zuri Kwa mechoka kunga dawa Hane wana kimbia Wanaona wanaona semu ni chafu hmm. Chemu chafu Hane kila siku dawa dawa Kwa hiyo inaonekana wamechoka Zasa bajini wanaongea ni wale Mwalimu mwenye Wanasema hu mgonjwa wetu Mwalimu ambaye kiti ki, Ambaye hu mganga wangu Ambaye walimu wake sisa Wamekupandisha pa Majini yao uh -huh. Wakia kwa wanasema Bwana mgonjwa we Mgonjwa we nu Saivi Hali ya liofikia Naona tofauti na hali ya nao Kwa hiyo naendelea vizuri hmm. Kwa hiyo mungu wakimjalia Haendelea tu kutumia izidawa Hatapona Basi na kwa hiyo nitumia kama mwezi Zidawa na kwa hiyo mimi pale Nika nimepona Nilivopona Siku wakaja tina wale wakasema Saivi huyu inatakiwa pate kinga hmm. Kinga yake Walinambia kinga yake pale na kiuwa laki moja. Hmm. Sasa, nikiangalia mimi pale, mimi nimekuenda mimi kama mimi. Pesa sina, alafu kinga. Nikona kinga hii, kwa sabi mimi nikuwa na lediyo yangu, niliondoka nayo, kipindi na umwa. Kakangu kama alijiwa, kasamba lediyo hii, na umba uichukue. 
Itafu kwa nakuwa mbele, utauza tuongezea tiba. Kweli, hile redio hile, baada kufikia tuwa lepale, hile redio yangu kubwa, mama akantafuta mtu. Haka mleta mtu pale, haka ungea na hile redio kachuwa kwa shingi FM Sini. Haka sema sasa, mwanangu pesa hii mipatika na FM Sini. Wewe hapa uchukui hata mia, ela hili ya kinga, na hata hivu weta tosha. Basi, mini kambama wa mina chutaka ni uzima. Kama kwewe wa mesema hivu na misha hapona sa hivu na ungea, kwa hivu kwa sabi bado macho, nipata kinga ya dawa macho hafu, nipata dawa za macho, kinga ya dawa za majini hafu, nipata dawa za macho. Sawa, mini kakubali. Basi, wewe mama pale, wakanifanya kafala, nye pale, nikapata kinga. Asa tumekaa pale, kama mwezi tena, anona mama kamuliza, wewe mwalimu, mbona sasa, Macho ya mwane huyu ya kai vizuri vipi Mwana bado Na siku na ule zinakuenda na umisha sema kisha tolo uma Macho ya tapona Yule sasa Wakala jibizala jibizala na mama achuwa mwa pale mimi Haka mwa kunitoa pale sasa Mwana hey, maza ni mimi Kikili kikili haka mwa kunitoa Haka sama mimi hapa yezikani Suwezi kupoteza tuna mda Nishaka mda kwa hile nina bini mtoe Nini ya kumshirikisha sasa yule Ganga ikabidi mama Haka ungea na watu na mkwe waka nipeleka kuna semu waka natokuwa ngungula Kule kule Waka nipeleka semu Nilifo fika kule Mama haka pigua la mri Mi mama nikambiwa Mimi la mri yangu na sema aje Haka sema sisi Hatu kwambi Bati mbaya Bati mzuri Kada haka nda kule kwa ngungula Kulikuwa kuna mtutu wangu ambaye huu Fatuma sasa Na hii Fatuma akanza kumwa Alianza kumwa kuna ugonjo fano Waitu wa degedegi Alikuwa simami Sasa Mama kashanga, sasa hapa, nitamuguza nani. Na kula alifopigua lami ya kamba hapa, mina vokuona hapa wewe, kuna mgonjwa ambayo wa machu. Na hapa kuna mgonjwa mungine, yupo kule me muachi. Sasa ye, utafanyi nyo mgonjwa wili haa. Mama kasama mimi, nitawachukua hote, nitawaleta hapa hapa. Uwatibu wewe. Hasi, hakaanza kwanza kumpeleka Fatuma. Fatuma alifafika pale, na sikia alizidiwa mtoto. Haka pewa dawa. Paka saa saba saa ngapi, akanda kuzinduka. Tu wakala muita, mimi, mimi, hee, ajijiu yuko wapi. Basi, asumu yake, nikachukulua na mimi pale. Nilifufikua mimi pale, nikanda kupewa kuna dawa fulani, ipo kwenye kinu. Ama hizo dawa hizo, mchanganyiku wa miti. Uo mchanganyiku wa miti, zipo na dawa kama shirini. Zina tuangwa zile kama kisamu. Alafu naangalia hivi, unajifunika nguo. Hizo dawa, zinauma, chungu, bala, uneza kupigia kelele. Unashikua kichwa hivu, unangalia hivu, unangalia ya machu. Basi michozi, nini, kiliki kutoka, unaweza kusema, unaomba utoki hivya wataki. Lakini nilipambana nazo hizo dawa, na zingine zeza kuoga. Sasa, uyo kakangu saidi yo, alivokuja, kabla yu kakangu mungino mari, alivokuja huu, kuja kuniangalia kule. Alikisema mama, huyu, hapa sasa, kule kashaka amda, na hapa kashaka amda. Sasa, hapa takamba kalini, kwa sabu haba kikubu hapa, ni macho. Maza, likasha tibiwa ya macho, mimi na choona hapa. Uyu tu audi tu nyumbani. Audi tu nyumbani kwanza kwa baba. Tutaenda kuangalia jie tunafanyeji. Pasi, mimi pale. Mama olivoka mkaoni. Haka wambia mgonjwa wangu jamani andaka. Ondoke, anaomba lusa. Haka sema uyu. Uyu hapo kashia pona. Lakini sasa kama andaka kuangalia tunabili. Tufanya mpangu wa kinga. Kweli, mini kata kinga. Jitofauti na yukua mganga mungine. Uwe uwe wazi kutoka hapo mbaka apate kinga kwa sababu hapo kama kashati biwa majini ya senda kumbulia tena kwa hiyo nabidi kinga uwe usiku kumpeleke polini yuko anyue nyuele hapa, fanyue kafala, apate kuku, zonyele ya kafuki yuko, mapolini yuko alafu alubi hapa, tumchange hakama ye ya nasema kwa mba, aondoke najua kuondoka wakasha pona lakini hapo kwa sababu hayo macho bado haja pona, nabidi kwa mba ndele kutumia dawa, wasema ah Aya macho, tutenda kuangalia. Aja mumbia kama tutenda kuangalia kukua tulio kakawa. We mumbia tu, ondoke. Akacha na uli pale. Hii na uli, atakuanda gali, mpaka na macho. Kweli, hii na uli ya kinga. Yule kakangu kipindi kile, alikuwa nafanya fanya biyashara. Basi, akacha pale hela. Nilikuwa yufishina tano. Na pale, akanudua kuku. Nika fanyua miji ya subu yake. Nika ondoka na mama, mpaka kitandi. Kitandi hapa mbana kwa patikana magali ya kuja mna macho. Mama akabaki ni kamuacha pali na ye Alikuwa na maladizu wake binafsi Na umuamuwa na ye na majini majini Na mama angu baga saivi na ye Macho haoni Nona Kwa yuko tanga wako na ye macho Haoni baga saivi Basi Kito panjika pali mini kafika mna macho Iyo ni nacho nye ni kafika pali kwanza Ni kapotea Ni kapichishwa kibanda kushuka chimbila bi Ni kenda kushuka chimbila ye Uko chimbila ye ni kushuka kuna umbali 
But mzuri mi shule nisoma kule kule Walivo niona dusi tubi Watu mi waka nifuata pale Kulikuwa kuna ndugi yetu Basi haka nichukua mimi Haka sama uyu tubi Tutu waka uyu kwa litubi Chimbila bi Haka nipanisha basikeli Kuhuli tena uku kukijini Ye haka nileta mimpaka nyumbani Nifo fika ba ah, Vipi uyu Ye uyu alikuwa Hamepotea ah, Basi Nilifo fika mimpale nyumbani Kaka angu wakaja Halifo kuja pale Haka sama basikiliza Sasa huyu amekuja hapa inabidi mwanga ketiba ingine usikubali tu kukaa naye vivi mwanza alikule kashati biwa yale mapepo na hapa saba do macho basi akachukua alikuwa na hela akatoa tena hela kakaangu sema huyu mpeleke hospitali ya ndanda ya macho kwa wazungu panda gari pale baba akana anakuwa na romzi ataki mara hii yule sasa akawa anatumia ukali baba nakwambia nakupa pesa asubuhi mpeleke hospitali Kwa nini ukumpeleka? Na hila nimekupa. Kama utaki ya pone mtuto wako, mimi ilangu nifanyema mbuma. Hila nimetua, mpeleke. Baba kwa sababu unaye yule kakangu wa kiongeaga kidogo na anakama na ya sili fulani fulani, ya sili fulani. Basi kabili mimi ya subuhi, tunakuenda na panda gali, mpaka ndanda. Kufika ndanda, nafika kwa doktor. Nafika kwa doktor, ananipima ya macho, ananambia wana, ndogu wangu, ya macho, mesuri ya macho, haina nguvu. Kwa hiyo, hapa misuli ya macho hii, inabidi watumie dawa. Dawa vidongi. Ito kuandikea vidongi hapa, ukatumia itakuja nye, itakuja kuwa na nguvu. Basi, katika yele F-16, haikutumika yote pale. Ilitumika sijushi ngapi, sijuye F-20, sijuye pale, yele ingine ikabaki. Tukaludi mpaka nyumbani. Tulivoludi mpaka nyumbani, jambo la kwanza, hakaulize. Kaba jafanya lono kufika, na yaya mekuja pale. Mbilivo konda hamefanya jia, hamefanya Oh, amembe bwana huyu ni suli ya macho haina nguvu. Yeye ametoa vidonge. Ah, pesa yangu iliyobaki kwa hapo. Kwa sababu mimi najua baba operation. Pesa yangu iliyobaki kabidi pesa ile amempa. Amempa ile iliyobaki. Sawa, mimi nikaanza pale kutumia dawa. Nimetumia dawa, lakini sasa nikona maisha ya pale sielewi ile mazingira ya pale. Nikaambia bwana baba, sikiliza. Mimi hapa kukaa sitoweza. Kwanza mimi hapa mama yangu hayupo. Istoshe huyu mama wa Kambo. Sasa tunekana kwamba mimi kukaa hapa mimi siwezi kwa sababu mazingira ya hapa na alini niliokuwa nayo nataka ukae na mtu ambaye umwamini huyu ni mama yangu lakini siwezi kujua unaweza kuwa wewe haupo huyu haupo afu mimi kachezwa michezo mingine katika chakula nikaikiwa vitu ambavyo vya ajabu ajabu ambavyo sivioni kwa hiyo mimi kukaa kijijini hapa kwa kweli sina imani kabisa moyo wangu lakini inabidi nitoke japo alikuwa ananiachia kila kitu kwa sababu mafunzo nilianza kuyapata pale Nilikuwa nachukua mbazi, wananyachia mbazi na kuni tu. Kuni, hizi hizi kuni. Unazo ziwa hizi wanakata, wananyachia mizigi ya kuni. Wananyachia mbazi, na unga, na nini, na chumvi. Basi. Na kuwe nilikuwa napika mbazi. Na jifunza kwa alesha motu. Nilikuwa nachukua yale makuni yale na weka. Nachukua majani. Nikipiga hivi kibirichi. Nilikuwa jepo sioni, lakini kifanya hivi. Najua umoto kama mvuko na waka. Paka wanafa kuja kuwaka. Zile kuni na shiria zina waka kabisa. Nika sema, ah! Hinabidi mtafanyeje wenyewe kwa mashambani wanalima basi anakwenda anakuja anaangalia je kwa sababu yeye alikuwa anatembea ambaye huyu alotoa hela sasa yeye alikuwa huyu ali chakula cha mtu yeye mwenyewe binafsi yake akija anaangalia kama kichafu anambia wewe tufanya hivi basi mwanzo nilikuwa napiga mbazi na kula ugali wale wale wana shule anakuja wananiangalia pale kwa kweli nikamwambia baba mimi maisha haya hapa mimi nitakuwa siwezi naona nina changamoto kubwa anaweza akaja mtu hapa mimi siamini mazingira haya kwa hiyo mimi nachoomba hapa Mitafutia na uli kwanza ni uli Dar es Salaam. Tenda tu kukaa kwanza kule tena kwa kangu kule kule. Mwanza ni hapa dawa nimesha pata hizi. Mitaudi kwanza Dar es Salaam. Saa baba akaenda akakopa hela kama shilingi 30. Akanambia sasa hii hapa hizi 30. Hizi hapa na uli ambayo 20 ya gari. Nikamwambia sawa. Pale kuna rafiki yangu ambaye bado mimi naenda Dar es Salaam twende. Ameitoa yule rafiki yangu, tumefika pale send. Akanipigia tubi akanambia tubi. Sio Dar es Salaam. Ni kuna gari hizi gari zinafukuzana. Najua itakuwa zimejea. Sasa mimi ngoja nimpige simu rafiki yangu ambaye wewe anakupa siti. Sawa. Hiyo ya kwanza iache ipite. Ile kwanza mimi nikaiacha ipite. Hii ya pili akampigia simu akasema bwana huyu siti ipo atakaa huyu. Ah, sawa. Kufika pale ananiingiza mule ndani hakuna siti. Mm. <laughs> Niko na size changamoto gani hizi? Mule ndani hakuna siti. Sasa mimi inabidi nisimame akaniweka kwenye moto. Kuna sehemu kwenye dadalo wenyewe magari wanajua kuna sehemu ya moto kwenye difu sio nini pale nikakaa pale nilikuwa na kimkoba tu kama mfuko na nivi wa kiloba nimeweka ngombe 3 
Bas, nimekaa nacho pale. Tumekwenda siju pale na nganga, wanasema na nganga. Konda akaanza kudai nauli. Ah, Alipoanza kudai nauli nikamuuliza shingapi? Kibendi kile nauli ilikuwa 2022. Nikamba ananiomba mimi 22. Nikamba mambo shingapi na 2022? Nikamba kwa nini kuna siti shingapi 2022? Nikamba mimi kulipa nauli shilingi 2022 kwanza sio halali. Akasema kwa nini sio halali? Kwanza mimi nimekaa kwenye moto. Alafu pili unaniambia mimi nilipe nauli. Ana kama vivi mimi nitakushusha wewe unafaje uli? Ngamba sikiliza. Kuna makubaliano ambayo tulikubaliana kabla sijapanda gari. Kuna mtu alikupigia simu ukasema siti ipo. Sasa nimeingia kwenye gari, siti hamna. Alafu unaniambia nilipe 2022. Kwa kweli huo utakuwa ni mtihani kwangu mimi. Siwezi kulipa. Sijamwambia kama mimi mapungufu yangu yako vipi. Naongea alikuwa kama vipi anajua mimi niko vizuri kabisa. Ukiendelea lakini kasema huyu mwaache. Mimi nataka 2022 ngamba sikiliza. Kulipa 2022 mimi sio halali la kwanza. Kwa hiyo nani wewe ni nyanyasi? Ningekuwa umenipa siti, ungeniambia nilipe hizo sawa, lakini nimekaa hapa kwenye moto anambia kama vipi nikushushe. Nikamwambia sikiliza. Ukisema hivyo nakosea, utanishushaje hapa? Ukinishusha hapa nikosa. Labda useme ukaniache kule kule nikotoka. Kwa sababu ukiniacha kule itakuwa sababu miza msingi yule mbona kaulishwe pale itaanza moja. Lakini ukinishusha hapa na nganga mimi naanzaji. Hmm. Nani atajua mimi nimeshuka hapa sina simu sina chochote itakuwa vigumu. Hiyo naomba unirudishe kule wewe mwenyewe. Uhakisha kijiji nicho kuchukulia hapa mimi asijui gari itaulivia kwa ngambe yote atajua wewe. Kwa sababu wewe unajifanya kwamba unajua kuongea. Na wewe ufuate sheria. Utaniambiaje mimi nikae kwa moto afu nibe pesa hiyo? Akasema hapana. Baada ya kuona mimi naongea kuna mpambo wake pembeni. Akaniuza dogo vipi? Nikamba sikiliza. Huyu jamaa kabla ya kupanda kwenye gari kuna maelezo alipewa. Bwana mwekee siti vina hivi. Lakini sasa huyu nipanda kwenye gari anachenjia. Asema dogo unabe gani? Nikamba sikiliza. Mimi hapa na 1015 tu. Na 1015? Sawa, na 1015? Ndio. Aletwe 1015. Nikamba sikiliza. Mazali huyu kashanianzishia utapi. Kwamba mimi Anataka nilipe 2022. Sasa nitavokupa 2015 inawezekana huyu akanichenjia baadaye. Akapenish akapenishpitisha hata polisi. Polisi kuna sheria zake. Akinipitisha huyu mimi pale nitaambiwa nafanya fujo. Kumbe kosa lina kwake mwenyewe. Sasa mimi nacho kuomba uniandikie maandishi kwamba bana huyu amekaa hapa amelipa 2015. Hata mimi nikimuonesha askari pale mtafo nipeleka, ah mimi sikupeleki polisi ngamba hapana. Hebu andika maandishi nijue kabisa unaandika maandishi gani basa akachukua karatasi akaandika alivoandika ile maandishi nikampa dada jirani ngamba dada samani naomba usome ya maandishi akanisomea hivi na hivi na hivi sasa pale wakaanza kujua kumbe jamaa ana changamoto ana changamoto na matatizo ya macho ambe ah kaka yangu ah bwana wala changamoto ah sana samani yule konda kule anakuja kuniomba mimi samani sasa ah ndugu yangu sasa ungesema bwana hivi na hivi kwani ninachukua ngapi ngamba sikiliza kwa sababu wewe mimi umeanza kunijeulia na mimi nakwambia maneno ya sheria unaanza kunitea ukali na ndio maana kama mimi wewe unajua sheria na mimi kwa mbesi nikuishe kule kule sasa haiwezekani huyu katokea akasema nimpe 2015 sawa alipolipa 2015 basi mimi kuna jamaa msamali ya mwema kule nyuma akasema bwana sikilizeni nyinyi mbona mnamwangaisha angaisha Eh bora mnamwangaisha angaisha wewe kashaambieni mgonjwa mnajua mgonjwa alivyoingia nyenye mjamuona yule jamaa akasema hebu mrudishie la yake kwanza hiyo akanirudishia mimi 2015 wangu ile alionipa kule mzee kai 60 vile vile basi twende mwanadogo tumefika tumefika kuna sehemu ile gari ikapigwa mkono